ஜோ கிச்சனில் இன்றைக்கி பேலியோ சியா சீட் புட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸில் வந்து செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியான ஒரு இது அதுக்கு பேசிக்காக வந்து நம்ம புட்டிங் மிக்ஸ் அந்த சியா புட்டிங் மிக்ஸ் வந்து பேஸ் மிக்ஸ் ஒன்று செஞ்சிட்டோம்னா மீதி ஃப்ளேவர் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இது வந்து மசாலா நட்டி புட்டிங் இது கோகனட் சியா புட்டிங் இது சாக்லேட் சியா புட்டிங் இது ஸ்ட்ராபெரி சியா புட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு சுகர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னர் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணல அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த ரெசிபி இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இதுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸ் பவுல்ஸு இது ஒரு பவுல் வந்து டூ சர்விங்ஸு கூட இனஃபாக இருந்துச்சு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுறேன் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கேளுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த சியா சீட் புட்டிங்க்கு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோகனட் மில்க் இதை நம்ம திக்காக வீட்லேயே ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கடையில் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் சியா சீடு இது வந்து ஆர்கானிக்கே யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை நார்மல் சியா சீடு கிடைச்சாலும் வாங்கிக்கோங்க கோகோ பவுடர் அண்டு இது வந்து சிலோன் சினமன் பவுடர் நார்மல் சினமன் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோகனட் ஃப்ளேக்ஸ் இது அன்ஸ்வீட் அண்டு இது கிடைக்கலன்னா நம்ம வந்து டெசிகேட்டட் கோகனட் ட்ரை கோகனட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து வெனிலா எசன்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் அந்த ஜாதிக்காய் அப்புறம் அதை துருவி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நட்ஸ் மிக்சட் நட்ஸு அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி இது வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் டயட்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக நீங்கள் பேலியூவில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் மெஷர்மெண்ட் ஸ்பூன் அண்டு அந்த ஏலக்காய் துருவதுக்காக இது அப்புறம் இல்லை விப்பிங் க்ரீம் அது ஸ்ட்ராபெரிக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மசாலா நட்டி சியா போட்டிங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னது தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிள் போர்ஷனுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்எல் எந்த மில்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாலும் ஓகே தான் செவன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் எம்எல்க்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் அந்த மில்க் வந்து ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமேலு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சியா சீடு ஆக்சுவலாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பர் டே யூஸ் பண்ணுறது வந்து தான் போதும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது அட்வைஸ்புல் அட்வைசபிள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த நட்ஸை வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காத்தூள் இப்போ இந்த ஜாதிக்காய் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் வர வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க நல்ல மசாலா ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் வந்து சேர்த்தி கூட கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சின்னமன் பவுடர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சியா சீட் வந்து தண்ணியை அது அப்சர்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் மெதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை கலக்கி மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பியும் ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் சியா புட்டிங் இதுக்கு வந்து என்ன பொருள்லாம் வேணும்ன்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கும் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கோகனட் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் சியா சீட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமேல கொஞ்சம் கோகோ பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சின்னமன் பவுடர் வந்து இப்போ எப்போவுமே அந்த சாக்லேட் யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் அந்த சினமன் பவுடர் எனக்கு அந்த சினமன் ஃப்ளேவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது பிடிக்கலன்னா ஜஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் வெனிலா எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கோகோ பவுடர் மெதுவாக தான் மிக்ஸ் ஆகும் இதையும் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இன்னொருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோகனட் சியா புட்டிங் இதுக்கு தேவையான பொருள்னால் இது தான் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதே மாதிரி கோகனட் மில்க்கு 
பவுலில் எடுத்துட்டு சியா சீட் போட்டு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேலு இந்த கோகோனட் ஃப்ளேக்ஸ் சரி கோகோனட் ஃப்ளேக்ஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஃப்ரெஷ் கோகோனட்டை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் நம்ம கொஞ்சம் நெய்யில் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்துட்டு எடுத்து போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இப்போ இதுக்கு வந்து வெனிலா எசன்ஸ் கண்டிப்பாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் போடுங்க அப்போ தான் வந்து அது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ஸ்ட்ராபெரி சியா புடிங் இதுக்கு நான் கோகோனட் மில்க் யூஸ் பண்ணல இதுக்கு வந்து விப்பிங் க்ரீமும் நார்மல் நான் மில்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் விப்பிங் க்ரீம் போடுறதுனால மில்க் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ சியா சீட் போட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேலு வெண்ணிலா எசன்ஸ் அல்லது வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த விப்பிங் க்ரீம் இல்லாட்டி ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஹெவி க்ரீம் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அதுவே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் கிட்ட வந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராபெரி நல்லா சாப் பண்ணது பழுத்ததாக இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இந்த புட்டிங் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் நல்லா கலக்கிட்டு திருப்பியும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஃப்ரீசரில் தேவையில்லை ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி புட்டிங் ரெடி ஆயிரும் கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ